സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസിൻ്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് ജസ്റ്റിൻ തോമസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്ന ഇടിയംസ് ആണ് നമ്മൾ ആ ടൈറ്റിലിൽ പറഞ്ഞു നോക്കുന്ന ഒരു ഇടിയമാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഇടിയംസിനെ പറ്റി ഒരു ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഇത് രണ്ടാമത്തെ ബി ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഇടിയംസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക നേറ്റീവ് സ്പീക്കേഴ്സ് സംസാരത്തിൽ ഒരുപാട് ഇടിയംസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും എക്സാമിന് പോകുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ എക്സാം ഉദാഹരണം പറയുന്നത് ഐ എൽ ടി എസ് ഒ ഇ ടി മുതലായ എക്സാമിന് പോകുമ്പോഴത്തെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇടിയംസ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഇച്ചിനോട് ഇത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഒരു ഒരു അഡ്വാൻസ് ലെവലിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇടിയംസ് ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കാം അതുമായിട്ട് അവസരം പാഴാക്കുക എന്നുള്ളതിന് ബ്ലോ ഇറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് നശിപ്പിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അവസരം പാഴാക്കി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ അതിന് ബ്ലോ ഇറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ യു ബ്ലോ പിന്നെ നീ അവസരം നശിപ്പിച്ചു എന്നങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ബ്ലോയുടെ പാസൻസ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലൂ ഓക്കെ അപ്പോഴേ എൻ്റെ സിറാജ് ഒരു നല്ലൊരു അവസരം കിട്ടിയായിരുന്നു അവന് പിന്നെ ഒരു ജോലിക്കുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടിയായിരുന്നു പക്ഷേ ആ പിന്നെ അവൻ്റെ തന്നെ കുഴപ്പം കൊണ്ട് അവനെ നശിപ്പിച്ചു അവനോട് പറഞ്ഞു ഇന്റർവ്യൂന് ചെല്ലണം എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ ഇന്റർവ്യൂന് ചെന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അവനെ കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു യു ബ്ലൂ ഇറ്റ് സിറാജ് നീ ആ അവസരം നശിപ്പിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിനോട് മറ്റൊരു സുഹൃത്തിനോട് പറയുക സുഹൃത്തിനെ പറ്റി പറയുകയാണ് അവൻ്റെ അവനെ ഒരു ഒരു അവസരം നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞു അവസരം ഉപയോഗിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു കസ്റ്റമറിനെ അവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നെങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും ഹി ബ്ലൂ ഇറ്റ് ആൻഡ് ലോസ്റ്റ് ഹിസ് ബെസ്റ്റ് കസ്റ്റമർ ഓക്കെ അവൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല കസ്റ്റമറിനെ അവൻ അവൻ എന്നെ അവനെ അവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി കാരണം അവൻ അവസരം നശിപ്പിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ത് കാരണം കൊണ്ട് വേണമെങ്കിലും ആകാം അവസരം നശിപ്പിച്ച് ചിലപ്പോൾ ഫോൺ എടുത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ കസ്റ്റമർ വന്നപ്പോൾ നല്ല സർവീസ് കൊടുത്തില്ല എന്തെങ്കിലും കാരണമായിരിക്കും അപ്പോഴേ തീർച്ചയായിട്ടും അവസരം പാഴാക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെ ബ്ലൂ ഇറ്റാണ് അപ്പോഴേ അവസരം പാഴാക്കി എന്നാണെങ്കിലുണ്ടോ അതിൻ്റെ പാസൻസ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലൂ ഇറ്റാണ് അപ്പോഴേ നമുക്ക് ബാക്കി നോക്കാം സിക്ക് ആൻഡ് ടയർഡ് ഓഫ് സംതിങ് ഓക്കെ ഞാൻ ആകെ മടുത്തു സന്തോഷമില്ലായിരിക്കുക ആകെ മടുത്തു നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ ഓഹ് എനിക്ക് ജോലി മടുത്തെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ അപ്പോഴേ അതിന് സിക്ക് ആൻഡ് ടയർഡ് ഓഫ് സംതിങ് സംതിങ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആകാം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐ എം സിക്ക് ആൻഡ് ടയർഡ് ഓഫ് ലിസണിങ് ടു ദ ഇംഗ്ലീഷ് വീഡിയോസ് എവറി ഡേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഈ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് കേട്ട് ഞാൻ മടുത്തു എല്ലാ ദിവസവും വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെ പറയാം അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മളൊക്കെ സിക്ക് ആൻഡ് ടയർഡ് ആകുന്ന ഒന്നാണ് ഓഫീസിൽ പോകുന്നുള്ളൂ അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഓഫീസിൽ പോയില്ലെങ്കിൽ കഞ്ഞൂട് കിടക്കുക എങ്കിലും നമുക്ക് ഓഫീസിൽ പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ പറയാം ഐ എം സിക്ക് ആൻഡ് ടയർഡ് ഓഫ് ഗോയിങ് ടു ഓഫീസ് എവറി ഡേ എല്ലാ ദിവസവും ഓഫീസിൽ പോകുന്നു മടുപ്പാണ് ജോലി കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോഴാണ് അല്ലേ കിട്ടുന്നതിനെ പറയാം എങ്ങനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് നോക്കും ഓക്കെ ഇനി ഇപ്പോഴ് അണ്ടർ ദ വെതർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുഖമില്ല അസുഖമാണ് എന്നങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും നമുക്ക് പലപ്പോഴും അസുഖം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോഴേ നമ്മൾ അസുഖമില്ല അവൻ്റെ സുഖമില്ല അസുഖമാണെന്ന് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും അണ്ടർ ദ വെതർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക സ്പെല്ലിങ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ ഐ എം ഫീലിങ് ബിറ്റ് അണ്ടർ ദ വെതർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എനിക്ക് അത്ര സുഖമില്ല അസുഖമാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ we all are feeling under the weather i think we have caught a cold okay endana cold endana nammal jaladosham ennu parayile appo pinne endana parna namak ellavarkum jaladosham pidichunnaanu thonnu we all are feeling under the weather njanku ellarkum sugu illa ennanu parayunnu okay ini ipo matter video namak nokkam blue me away ennu parnal enne nettichu kalanju ennanu parna ivada sridhikya ee nettichu kalayunnathu positive aayittulla oru nettiraanu udaharan parayanengil ivada njan koduthikkuna he just totally blew me away with his singing okay endana avante oru adipuli paattayirunnu alle avan enna pitta nettichu kala njan orikkalum pradheshichillo to avan angane paattu paadunnu അല്ലേ അപ്പോൾ അതല്ലെങ്കിൽ അത്ര നല്ല പാട്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോഴേ അതിന് ബ്
ഉറക്ക വിളിച്ച് ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോഴേ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ ഇടിയംസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അർത്ഥമൊന്നും അല്ലായിരിക്കും അതിനുള്ളത് ആ വായിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് അതാണ് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ചില നേറ്റീവ് സ്പീക്കേഴ്സ് അതായത് ഇപ്പോൾ പിന്നെ പിന്നെ ഏതാണ് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ ജനിച്ചു വളർന്നവർ നമ്മൾ നേറ്റീവ് സ്പീക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ നേറ്റീവ് സ്പീ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ നേറ്റീവ് സ്പീക്കേഴ്സ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇടിയംസ് അവർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് മനസ്സിലാതിരിക്കും ഓക്കെ രാഹുൽ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് ഹിസ് എക്സാം നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് സോ ഹി ഈസ് ബേണിംഗ് ദ മിഡ് നൈറ്റ് ഓയിൽ ഓക്കെ രാഹുൽ എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് പിന്നെ അടുത്ത ആഴ്ച എക്സാം എഴുതാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോഴെന്താണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവന് ഉറക്കൊളിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ ഉറക്കൊളിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ കാരണം എന്താണ് ഈ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു ഫുൾ ഇയർ ഉണ്ട് അല്ലേ അന്നേരം ഉഴപ്പ് നടക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ എക്സാം അടുത്ത ആഴ്ചയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും പെട്ടെന്ന് പുള്ളി ഉറക്ക വിളിച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ എക്സാം എഴുതുക എന്നുള്ളതിന് എന്താണ് പറഞ്ഞത് ടേക്ക് എക്സാം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ റൈറ്റ് എക്സാം എന്നാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോഴേ റൈറ്റ് അല്ല ടേക്ക് എക്സാം ഓക്കെ അത് ഞാൻ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ഇതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കോഴ്സാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം തൊട്ട് തന്നെ കാണണം ക്രമത്തിൽ കാണണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞ് നൂറാമത്തെ ചാപ്റ്റർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം തോന്നും പക്ഷേ നമുക്കൊന്നും അറിയത്തില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ഒന്ന് തൊട്ട് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴേ ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ധൈര്യമായിട്ട് ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ബാക്കി നോക്കാം ഐ ഹാഡ് ടു ബേൺ ദ മിഡ് നൈറ്റ് ഓയിൽ ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഓക്കെ എന്താണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ആ പിന്നെ ഇതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു പിന്നെ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ കണ്ടായിരുന്നോ ഏതായിരുന്നു ചാപ്റ്റർ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് അല്ലേ നമ്മളൊരു പ്രസംഗമാണ് ഒബാമയുടെ ഒരു പ്രസംഗമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് ഒത്തിരി സമയം എടുത്തു അത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അതിനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഐ ഹാഡ് ടു അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് കാരണം എന്താണ് ഒരുപാട് സമയം എടുത്തു അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തത് ബംഡ് ഔട്ട് ബംഡ് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിരാശനാകുക എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഉദാഹരണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റെക്സ് ഡിഡിൻ ഗെറ്റ് ദ പ്രൊമോഷൻ ഓക്കെ റെക്സിന് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടിയില്ല ആൻഡ് ഹീഫ് ഹീ റിയലി ഫെൽറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹീ ഫെൽറ്റ് റിയലി ബംഡ് ഔട്ട് ഓക്കെ എന്താണ് അവന് ഭയങ്കരമായിട്ട് നിരാശ തോന്നി കാരണം എന്താണ് അവന് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് അവന് നിരാശ തോന്നി ഓക്കെ ഔട്ട് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല അട്ടിപൊളി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ ആത്തിനാണ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ അതിമനോഹരം എന്ന് പറയാം നമ്മൾ സാധാരണ അതിമനോഹരം എന്നും പറയാറില്ലേ അടിപൊളി എന്നല്ലേ പറയാറുള്ളൂ അത് തകർത്തു വാരുക എന്നൊക്കെ അല്ലേ തകർത്തു എന്നൊക്കെ അല്ലേ നമ്മൾ പറയുന്നത് പക്ഷേ പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ളടുത്താണ് ഈ ഔട്ട് ഓഫ് ദ വേൾഡ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വ്യൂസ് ഫ്രം ദി ബാൽക്കണി ആർ ഔട്ട് ഓഫ് ദി വേൾഡ് ഓക്കെ എന്താണ് ഞാൻ പിന്നെ ഒരു പിന്നെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ പോയി റൂം എടുത്തു അവിടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ബാൽക്കണി എന്ന് പോ എന്തൊരു വ്യൂ ആണ് അല്ലേ അവിടെ ഇങ്ങനെ മലകളും എല്ലാം കാണാം അപ്പോഴേ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഐ എം എ പ്ലേസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി വേൾഡ് ഓക്കെ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് വിളിച്ചു നീ ഇപ്പോൾ എവിടെ നിന്നോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഓ ഞാൻ ഒരു അതിമനോഹരമായ ഒരു അടിപൊളി സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുകയാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഐ എം എ പ്ലേസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി വേൾഡ് ഓക്കെ ഇനി ബ്രേക്ക് ദ ന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൻ്റെ അർത്ഥം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അത് രഹസ്യകരമായിട്ടുള്ള ആരും അറിയാത്തൊരു കോൺഫിഡൻഷ്യൽ നമ്മൾ പറയും അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഒന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുക പിന്നെ അതിനാണ് എന്താണ് ബ്രേക്ക് ദ ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയത്തില്ല ന്യൂസ് പൊട്ടിക്കുക എന്
റേസിങ്ങിലെ ഒരു ബിഗ് ഷോട്ടാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോഴേ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാപ്റ്റർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഞാൻ കരുതുകയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മിനിമം ഒരു സുഹൃത്തിനായാലും നിങ്ങളിത് ഷെയർ ചെയ്യുക അവർക്കും പ്രയോജനം ഉണ്ടാകട്ടെ മറ്റു വീഡിയോ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു വെരി മച്ച് വാച്ചിങ് ആൻഡ് ഗോ